హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు ఇంకొక బెల్ డ్రైవ్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్తో మేము ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఈరోజు ఆ ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుందాము సో ప్రాబ్లంలోకి వచ్చేసరికి ఈ క్రాస్ బెల్ డ్రైవ్ ట్రాన్స్మిట్స్ ఎయిట్ కిలో పవర్ ఫ్రమ్ ఏ షాఫ్ట్ రొటేటింగ్ ఎట్ టూ ఫార్టీ ఆర్పిఎం ఎనదర్ షాఫ్ట్ ఎట్ రొటేటింగ్ వన్ సిక్స్టీ ఆర్పిఎం ఈ క్రాస్ డ్రైవ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక క్రాస్ డ్రైవ్ బెల్ట్ అనేది ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ రెండు పుల్లీలు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి క్రాస్ డ్రైవ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సో ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఇదొక షాఫ్ట్ ఇదొక షాఫ్ట్ ఓకే సో అయినప్పుడు ఎయిట్ కిలోవాట్ పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో పి ఈక్వల్ టు ఎయిట్ కిలోవాట్ సో మనకి ఇక్కడ గివెన్ డేటాలో గివెన్ డేటాలో మనం రాసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో నా రైటింగ్ బావద్దు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి సో ఇక్కడ షాఫ్ట్ రొటేటింగ్ ఎట్ టూ ఫార్టీ ఆర్పిఎం సో ఇక్కడ ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ ఫార్టీ ఆర్పిఎం ఓకే ఎనదర్ షాఫ్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఆర్పిఎంతో రొటేట్ అవుతుంది సో ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ ఆర్పిఎం ఓకే సో ద డయమీటర్ ఆఫ్ ది స్మాలర్ పుల్లి ఈ రెండిట్లో స్మాల్ స్మాల్ సైజులో ఉన్న పుల్లి ఇదే కాబట్టి సో దీని యొక్క డయమీటర్ డి వన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకే సో డి వన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకే అండ్ ద టూ షాఫ్ట్స్ ఆర్ అపౌట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సో ఈ రెండు షాఫ్ట్లు కూడా ఫైవ్ మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి ఓకే అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే ఇఫ్ ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ది బెల్ట్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు త్రీ మెగా పాస్కల్ సో మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఓకే మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు త్రీ మెగా పాస్కల్స్ ఓకే సో మనకి మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ సిగ్మా సో త్రీ మెగా పాస్కల్స్ అయితే మ్యాక్సిమమ్ టార్క్ ఈస్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ ది రేటెడ్ టార్క్ సో మ్యాక్సిమమ్ టార్క్ ఏదైతే ఉందో టీ మ్యాక్స్ ఓకే సో దాని యొక్క రేటెడ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే నార్మల్ టార్క్ కన్నా థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది సో దాని గురించి మనం చూద్దాం ఫైండ్ ది విత్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ సో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి విత్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ కనుక్కోవాలి విత్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ W, sorry, B, equal to ఎంత సో అది కూడా ఏంటి దాని యొక్క థిక్నెస్ ఆ విడతలో వన్ బై టెన్త్ ఉంది అని చెప్పి మనం తీసుకొని చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఏదేదైతే మనకి ఇచ్చామో అదంతా కూడా రాసుకున్నాము ఇప్పుడు పవర్ P ఈక్వల్ టు రాసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఎయిట్ కిలో వాట్ పి ఈక్వల్ టు ఎయిట్ కిలో వాట్ ఓకే సో దీన్ని మనం కిలో వాట్ కదా సో దీన్నే వాట్స్ కింద రాసుకుంటే ఎయిట్ థౌజండ్ సో టెన్ క్యూబ్ అనమాట సో వాట్స్ ఓకే పవర్ వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి రెండు స్పీడ్లు రెండు డయమీటర్లు ఈ డి టూ మనం కనుక్కోవాలి రెండు స్పీడ్లు రెండు డయమీటర్లు ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఉంది సో అదేంటి అంటే మనకి ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు డి టూ బై డి వన్ సో ఇది మనకి ఉన్న ఫార్ములా ఒక్కొక్కసారి రివర్స్లో కూడా రాస్తూ ఉంటారు సో మనకి ఈ క్రాస్ డ్రైవ్ బెల్ట్కి మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు డి టూ బై డి వన్ ఇక్కడ ఎన్ వన్ యొక్క వాల్యూ అంత టూ ఫార్టీ ఆర్పిఎం బై ఎన్ టూ యొక్క వాల్యూ అంత వన్ సిక్స్టీ ఆర్పిఎం ఈక్వల్ టు డి టూ వాల్యూ అంతా మనకు తెలియదు డయమీటర్ ఆఫ్ ది లార్జర్ పుల్లి బై డి వన్ వాల్యూ అంతా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డి టూ ఈక్వల్ టు ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ నీట్ వైపు పంపిస్తే టూ ఫార్టీ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై వన్ సిక్స్టీ సో ఇది మనకి నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడికి డయమీటర్ వచ్చింది సో డి టూ ఈక్వల్ టు అంతా నైన్ హండ్రెడ్ 
mm okay so ipudu manu ee deeni yokka theta manu kanukovali ante okay so cross cross belt yokka theta manu kanukovali ante dani yokka formula enti theta equal to okay so 1 80 plus 2 sin inverse of r1 plus r2 by d so idi manaki theta yokka formula okay so meeku doubt raavachu theta enduku anukovali manu ani cheppedi so manam overall ga manu em find out cheyali width find out cheyali so width yokka formula enti ante maximum tension maximum tension t1 equal to sigma stress into b ante width into thickness kada so idi formula okay so problem lo manaki ee tension yokka value same evaledu okay so andukosam manam em cheyali t1 by t2 equal to e power of mu theta ee formula manaku baaga telusu so indulo manaki mu icharu coefficient of friction okay and t2 teliyadu kani theta value manam kanukochu ila ela r1 r2 manaki d1 d2 lo unnai kabatti so e value dwara ee value vaste manu ee value ni cheyochu okay so ippudu first theta anedi kanukundam okay so theta equal to 180 plus 2 sin inverse of r1 plus r2 by d kada so ippudu theta equal to 180 plus 2 sin inverse of R1. So R1 which is here, man, d1 and the 600. So R1 equal to 600 by 2 equal to 300 mm. Okay. So 300 mm plus R2. So here, d2 and the 900 mm. And R2 is So R2 equal to 900 by 2 equal to 450 mm. Okay, so here 450 by manaki D. Actually, this is D. Kaadu. L is D. D is the distance. D is the diameter. So, here L is the So, distance is the distance. So, the so, distance is the distance. So, distance the So, the distance is the distance. So, So, the distance is So, the distance is So, the So, the So, Okay, so I could key one key total ga dinaka values and substitute chasam. So I put so theta equal to a out in the ante one ninety seven point two five degrees out in the okay. So I could key one theta out in the already name calculate chasun chkunano. I put one with theta ni manala in the low use sailing abati radians can convert chas quality. So and the cosme one ninety seven point two five one day degrees ni. Pi by 180 to multiply this radians can the convert out in the so you could have the value 3.443 radians out in the okay so you could have radians out in theta and the value out in the you put mano in chayali t1 by t2 value can call it so t1 by t2 value on te t1 by t2 equal to e power of mu value anta manki coefficient of friction value 0.25 into manki radians anta theta value 3.443 okay so eppudu din value t1 by t2 equal to din value anta ostundi ante manam already calculate cheskunnamu so 2.365 okay so ikkadiki Manu T1 by T2 value and the Kanukonam. Okay. Ipud Manu Kanukos in the NT. So Ikra Manki Ikadurku Manu T1 by T2 ratio and the Kanukonangada. Ipud problem low monkey Ikadurden Jagindi. At the NT and a maximum torque and a the thirty percent is more than rated torque. And a monkey E. A. The maximum torque undo adi rated torque anna 30 percentage ekku undi ante manam em kanukovali ante ippudu mean torque okay 
సో దాన్ని మనం టార్క్ అని కూడా అనుకోవచ్చు మీన్ టార్క్ని మనం కనుక్కోవాలి ఓకే సో ఈ మీన్ టాక్ టార్క్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకి పవర్ ఈక్వల్ టు పవర్ పి ఈక్వల్ టు మీన్ టార్క్ మీన్ టార్క్ ఇంటూ టూ ఫైవ్ ఎన్ సో ఇది మనకి మీన్ టార్క్ యొక్క ఫార్ములా లేదా టార్క్ ఇంటూ టూ ఫైవ్ ఎన్ టూ ఫై ఎన్ టీ కదా మనకి తెలిసిన విషయం పి ఈక్వల్ టు టూ ఫై ఎన్ టీ ఓకే సో ఇక్కడ టూ ఫై ఎన్ టీ బై సిక్స్టీ ఇది జనరల్గా మనకు తెలిసింది కానీ ఇక్కడ మనం మీన్ టార్క్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి అందుకే ఏంటి అంటే టూ పై ఎన్ ఓకే సో ఇక్కడ బై సిక్స్టీ పవర్ ఈక్వల్ టు మీన్ టార్క్ టూ పై ఎన్టీ బై సిక్స్టీ సేమ్ ఇది సరిపోయింది కదా రెండు కూడా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీన్ టార్క్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము పవర్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారు ఎంత ఎయిట్ థౌజండ్ వాట్స్ ఈక్వల్ టు మీన్ టార్క్ వాల్యూ అంత టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఇంటూ ఆర్ వన్ సో ఇది మీన్ టార్క్ యొక్క అంటే నార్మల్ టార్క్ యొక్క టెన్షన్ వన్ మైనస్ టెన్షన్ టూ ఇంటూ రేడియస్ వన్ ఇంటూ టూ ఫైవ్ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఓకే దీది ఎన్ వన్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూల్లో ఏమి మనకు తెలియవు టీ వన్ తెలీదు టీ టూ తెలీదు ఓన్లీ రేషియో తెలుసు ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ వాల్యూ మనకి తెలుసు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే దీని వాల్యూ మనం దీన్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇటువైపు తీసుకెళ్తే టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై టూ ఫైవ్ ఇంటూ ఎన్ వన్ వాల్యూ ఎంత స్పీడ్ టూ ఫార్టీ ఆర్పిఎం సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో దీని యొక్క వాల్యూ మనకు ఎంత వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ న్యూటన్ మీటర్ సో ఇదంత వాల్యూ అంతే మీన్ టార్క్ది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో మీన్ టార్క్ వాల్యూ కన్నా అది థర్టీ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది దాని రేటింగ్ అంటే మనం ఏం చేద్దామంటే మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ త్రీ నార్మల్గా అయితే వన్ టైమే ఉంటుంది కానీ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఎగస్ట్రా ఉంది అందుకే వన్ పాయింట్ త్రీ ఈక్వల్ టు అది ఎంత అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్ థర్టీన్ సెవెన్ నైన్ న్యూటన్ మీటర్ ఓకే ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ న్యూటన్ మీటర్ ఇదేంటి మ్యాక్సిమం టార్క్ సో మ్యాక్సిమం టార్క్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ ఉంది కదా సో మనకి ఓన్లీ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ కావాలి సో టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ బై ఆర్ వన్ సో ఆర్ వన్ వాల్యూ ఎంత మనకి ప్రీవియస్గా చూసాము త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం కదా సో త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం అంటే మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ న్యూటన్స్ వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ ప్రీవియస్గా మనం ఈ వాల్యూ తెలుసు టీ వన్ బై టీ టూ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనం టీ వన్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఇటువైపు పంపిస్తే టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ టీ టూ వన్ రాసుకోవచ్చు సో టీ వన్ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ వేయచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సేమ్ దాంట్లో టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ టీ టూ మైనస్ టీ టూ సేమ్ అదే టీ టూ వేసుకున్నాము ఈక్వల్ టు వన్ త్రీ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ త్రీ న్యూటన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం తీసేసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ టీ టూ ఈక్వల్ టు వన్ త్రీ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ త్రీ న్యూటన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు టీ టూ వాల్యూ మనకు కావాలి కాబట్టి సో దీన్ని ఇటువైపు పంపిస్తే థర్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ బై వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ థౌజండ్ టెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ న్యూటన్స్ సో నేను ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నా ఓకే సో ఇక్కడ మనం 
టీ వన్ ని కనుకోవచ్చు కదా టీ టూ వచ్చింది సో టీ వన్ ఈక్వల్ టీ ఇంత టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ మనం ఇందాక చేసుకున్నాం కదా సో ఇది టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ టీ టూ కదా సో టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ టీ టూ అంటే టీ టూ వాల్యూలో టీ వన్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ వాల్యూ సో వన్ జీరో వన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ T1 వన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది టీ వన్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ న్యూటన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టీ వన్ వచ్చింది అండ్ టీ టూ వాల్యూ కూడా తెలిసింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనకి సిగ్మా వాల్యూ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో సిగ్మా వాల్యూ ఎంత త్రీ మెగా పాస్కల్స్ ఓకే దీన్ని మనం న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ లో మార్చుకోవాలి అంటే అది సేమ్ త్రీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే సో మనకి వన్ మెగా పాస్కల్ ఈక్వల్ టు వన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఓకే సో ఇప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ బి అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ బెల్ట్ ఈక్వల్ టు ఈ విడిత ఏదైతే ఉందో అందులో వన్ బై టెన్త్ అని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే వన్ బై టెన్త్ అంటే మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై టెన్ ఇంటూ బి రాసుకోవచ్చు సేమ్ దీన్నే మనం ఇలా రాసుకున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ బి సో ఇదే కదా వాల్యూ మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీనికి ఏం చేయాలి అంటే మనం మ్యాక్సిమం టెన్షన్ వాల్యూ మనం ప్రీవియస్గా స్టార్టింగ్ లో చూసాం సో మ్యాక్సిమం టెన్షన్ టీ వన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ బి ఇంటూ టీ సిగ్మా అంటే స్ట్రెస్ బి అంటే విడుత్ టీ అంటే థిక్నెస్ సో టీ వన్ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో టీ వన్ వాల్యూ అంత టూ త్రీ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ సో టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ సారీ టూ త్రీ టూ త్రీ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు మనకి ఈ సిగ్మా వాల్యూ త్రీ ఇంటూ బి వాల్యూ ఓకే సో బి వాల్యూ అంతా సో మనం కనుక్కోవాలి అండ్ టీ వాల్యూ అంతా టీ వాల్యూ ప్లేస్ లో జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ బి వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు టూ త్రీ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ బి ఇంటూ బి బి స్క్వేర్ సో జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ బి స్క్వేర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం బి స్క్వేర్ బి ఈక్వల్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు దీని ఇటువైపు పంపిస్తే టూ త్రీ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ బై త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ సో ఇప్పుడు బి ఈక్వల్ టు బి కావాలంటే ఈ స్క్వేర్ ఇటువైపు వెళ్తే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది టూ త్రీ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ బై త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ సో మనం దీని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకి ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎం వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను సో ఇక్కడికి విడ్త్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ విడ్త్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎం సో ఇది మనకి ఒక బెల్ట్ డ్రైవ్స్ లో మనం బెల్ట్ యొక్క విడిత ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈజీగా మీరు ప్రొసీజర్ని ఫాలో అయితే కనుక సో మీరు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలరు అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా అందులో ఉంచడం జరుగుతుంది ఒక సీక్వెన్స్లో సో వితౌట్ యాడ్స్ మీరు వీడియోస్ చూడొచ్చు ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఏదైనా టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఆ వీడియో అందిస్తాము థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్